。而如果双方真的发生冲突，而美国航母基本上不可能在南海地区活动，而是会躲在更加安全的位置上。我们更需要关注的是那些隐蔽在海里的美军的核潜艇的危险。因此呢，要小心。陷入美国这次演习所搞的战略忽悠，准备挨打。美国航母在南海开展大规模战损抢救的演习，但是这可能是战略忽悠。最近，卡尔文森号核动力航母在社交媒体上发布了一组照片，并配以简单的文字说明。说卡尔文森号航母打击群上的水手们，在南海的猎行任务期间，参与了一级战备和大规模伤亡演习。相关演习涉及到全舰范围内的消防灭火和医疗救助等内容。这从另一方面证明，美国航母对中国的威胁并没有停留在纸面上，而是开始认真备战了。但是，美国航母的战损演习能模拟真实的？战场情况吗？显然是不够的，不行的。第一，全舰范围内的消防灭火和医疗救助是无法模拟东风快递的威胁的。美军的所谓全舰范围内的消防灭火演习，应对的只是一般性的导弹攻击，但是无法面对东风快递。当美军面对中国这样的对手时，航母将面临着多种手段的饱和攻击，包括各种各样的反舰导弹，以及东风2 1一 D、东风二十这样的高超音速弹道导弹。后者的攻击速度很高，甚至可以从甲板贯穿到舰底，这将会让航母面临着被击沉的风险。也就是说，一旦航母被东风2 1一 D、东风二十命中，美军的选择估计就是全舰逃命。在舰上救人，这意义呢就不那么大了。另外呢，就算是遭到中国其他反舰导弹的攻击，也不可能仅仅是一枚。如果有几十枚英机18或者是英机12那么美国航母就算不沉，也将全舰四处取火，人员伤亡大半。恐怕这就不是大规模的伤亡演习所能够模拟的了。其次。让航母失去战斗力，其实呢还是比较容易的，也容易达成战略目标。因为从战略的角度来看呢，在某些海域，尤其是南海，啊，未来打航母可能不需要将其击沉，而是让它失去战斗力就可以了。那么第三，美国企图通过这样的是吧演习来威慑中国。恐怕还是难以达到目标的，因为实际上，美国是无法承受六千名美军水兵送去喂鱼，啊，这种演习只能说是常规性的，想表达一下美军不怕死的精神还可以，但是靠这样的演习来威慑中国，恐怕根本就达不到目的。中国此次派出了四艘军舰围观美军航母的演习，算是盛情款待了。但是也要认识到，航母在东海、南海范围内活动，并不能对中国构成真正的威胁，因为它的目标太大，非常容易遭到打击。而如果双方真的发生冲突，而美国航母基本上不可能在南海地区活动，而是会躲在更加安全的位置上。我们更需要关注的是那些隐蔽在海里的。美军的核潜艇的危险，因此呢，要小心，是陷入美国这次演习所搞的战略忽悠。在过去的节目中呢，我们曾经提到，美军在核潜艇的领域技术水平高，装备数量大，而且呢，它搭载的武器也比较多，比如说用攻击型核潜艇发射巡航导弹，将有可能是美军未来干涉台海的一个主要战术。那么最近呢，美国的两艘核潜艇先后在南海浮出水面，就充分证明了水下的较量有多激烈。中国未来需要尽快的突破水下反潜技术，加快无人潜艇平台的发展和建设，把南海打造成我们自己的内海，这样才能让美军失去最后干涉的一仗。
。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。